ഹായ് ഹലോ മൈ സ്റ്റിൽ മിസ്റ്റർ ബി മിസ്റ്റർ ബീൻ അല്ല മിസ്റ്റർ ബീസ്റ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ബി ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി ഒരു രണ്ട് വർഷം അടുത്ത് ആയിട്ടുണ്ടാവും നല്ലൊരു ഗെയിം എടുത്ത് കളി തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ആയത് പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ കയറി ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ഗെയിമും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതെ ജി ടി എ ഫൈവ് ആണ് ആക്ച്വലി ജി ടി എ ഫൈവ് പുതിയൊരു ഗെയിമൊന്നുമല്ല ഇത് കാണാത്തവരായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളും അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഫെമിലിയറാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ മരവും ചെടിയും പുല്ലും വെച്ച് ലാഗ് അടിപ്പിക്കണില്ല ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തുക ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നേരത്തി മനോടി അപ്പോൾ നമുക്ക് സോറി സ്വിച്ച് മാറി പിന്നെ ഞാൻ പറയില്ലേ കളിച്ചിട്ട് കുറേ നാളായി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ജി ടി എ കളിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫെമിലിയറായി വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കളിയൊക്കെ തുടങ്ങി ആൻഡ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാർസിലേക്ക് ആയിട്ടോ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി മെഷീൻ അല്ല സ്റ്റോറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റോറി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പരിപാടി കാർ ഓടിക്കില്ല വെടിവെപ്പൊന്നും നമ്മുടെ ഫീൽഡല്ല ഏ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ കാർ ഞാൻ ആരെന്ന് എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും നല്ല വണ്ടിയാണ് ഓ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോയിക്കേ സനാൻഡ്രിയാസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ തുടക്കം തുടങ്ങാൻ പറ്റിയ സാറ് സനാൻഡ്രിയസ് എല്ലാവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ എപ്പിസോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാർസിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും അത് കാര്യത്തിലൊരു സംശയവും വേണ്ട അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ ഇത്രയും ഇഷ്ടംപോലെ ജി ടി എയുടെ സ്ട്രീമിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും ഒരു ഫാക്ടറൊന്നും അല്ല എന്നാലും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും ഇതുമാര് ഓടിക്കണണ്ട ചുമ്മാ വണ്ടി കയറി ഇരിക്കുക കൊണ്ടുപോയി ഇടിപ്പിക്കുക മറപ്പിക്കുക നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഈ ജി ടി എയിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് ഒരു സുഖമുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഓടിക്കണമില്ല അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ കാണണില്ലേ സനാൻഡ്രിയാസ് ഈ സാധനം കളിക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ കൺട്രി സ്കിപ്പ് ചെയ്യും നാലോ മൂന്നോ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഗെയിമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മിഷൻ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഓരോ കൺട്രി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അവിടെ ലൈസൻസ് മെഷീൻസ് വരും ഹായ് മാൻ മാൻ നോട്ടി അപ്പം ഈ ലൈസൻസ് മെഷീൻസ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക അവിടെ ഇല്ല ഗെയിമിൽ എങ്ങനെ കാർ ഓടിക്കണമെന്ന് അവർ പഠിപ്പിക്കും ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഗിയറും ക്ലച്ചും മാക്സിലേറ്ററും എല്ലാ പണ്ടാറും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരുത്തിന് തൊട്ടത്തില്ല ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യത്തേയില്ല നോക്കോട്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ നാല് കീ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഈ നാല് കീ തന്നെ പല കോമ്പിനേഷനിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എക്സ്ട്രീമായിട്ട് കളിക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ റേസിംഗ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കളിക്കണവർക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കോട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻജിൻ റേസ് ചെയ്യാണ് ണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിങ്ങിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഡ്രിഫ്റ്റിങ് ഈ ഞാനീ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സനാൻഡ്രേസിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് അവരെടുത്ത് തരും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്ക് ഇനി ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങിന് പരിപാടി പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ നോർമലി ഗെയ് ഒരു ഗെയിമിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ പോകും വളയ്ക്കും സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കുടിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആക്ച്വലി റിയൽ ലൈഫിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണോ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക നേരെ പോയിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്
ഈ എസ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒറ്റ സ്വിച്ചാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്കും റിവേഴ്സും ഒക്കെ ഒറ്റ സ്വിച്ചാണ് ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ പോലെ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഗിയർ ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പം തന്നെ ആ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരും ഒന്ന് ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ കറ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ ഇട്ട് കറക്കാനാന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ആ എപ്പോഴും മനൊന്നുമില്ല എന്നാലും മോസ്റ്റ്ലി ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി നമ്മുടെ കറക്റ്റ് കയ്യിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി തൊട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റേത് ബേസിക്കാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കൊരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനെ മാക്സിമം റിയലായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് അതിൽ അവർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ആ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് പണിത ഇറക്കാൻ പോണുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നേരെ പോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാറിനെ പറ്റിയായിരിക്കും കൂടുതൽ പറയുക അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കും മാക്സിമം വണ്ടി ഓടിക്കണം കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ പണിത ഇറക്കിയേ ഉള്ളൂ സെറ്റിങ്സിൽ നേരെ ഇറങ്ങി വന്നേക്കുക റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ നോക്കി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രാഫിക്സിൽ ഗെയിം കളിക്കണേ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് കളിക്കണം പ്ലസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം അത്രയാണ് എനിക്ക് ഈ ഗെയിമിൽ പൊതുവെ കാണിക്കുന്നതിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ സാൻഡ്രസിൽ പണ്ട് സാൻഡ്രസിൽ ഒരു മിഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകാം അപ്പോൾ അവന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അടിപൊളി അത് നമുക്ക് ഏത് ഗെയിമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഏത് റേസിംഗ് ഗെയിംസിലാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കോട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർ ഇങ്ങോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ 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 യൂട്ടേൺ എടുത്ത് പോവും പക്ഷേ സനാൻഡ്രാസിലെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചവന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടാറുമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിറച്ച് വണ്ടികളും ആൾക്കാരും ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു പുല്ലും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ സിനിമയിലൊക്കെ പോലെ ഓടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുള്ളിടത്തോളം കാലം നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ട്രിപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ വണ്ടി നേരെ എടുക്കുവാണ് നമുക്ക് യൂട്ടേൺ എടുത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് തിരിക്കാനും മറക്കാനും നിൽക്കാതെ നേരെ ബാക്ക് പിടിക്കുക വണ്ടി ചാർജ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഗിയർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇടാം ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക വണ്ടിക്ക് നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും വണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരെ ബാക്കിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചുള്ളൂ എന്നിട്ടെടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നിട്ടെടുത്തു കുറച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി എന്നാലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ട് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റിങ്ങും ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടികളൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി കാർ ഡ്രൈവിംഗ് ലെസൺ ആണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലോ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് നമ്മൾ ടേൺ ആയ ടേൺ ആവണ്ട അതിന് മുമ്പേ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു ഇത് ആക്ച്വലി സിനിമയിലും റിയൽ ലൈഫിലും ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സനാൻ ഡ്രൈസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ഒഴിച്ചു പിടിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡബ്ല്യു ഐ എസ് എഡും സ്പേസ് ബാറും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരും അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ
പക്ഷേ അപ്പോഴും എത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ടും സ്റ്റിൽ ട്രെൻഡിങ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറി മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പാച്ചിൽ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ട്രവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് ട്രവർ എനിക്ക് ഒരു ചേട്ടനെ പോലെ കേട്ടോ അതുപോലെ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ഉണ്ട് അനിയൻ മൈക്കിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ സ്റ്റോറി ഇവരെങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവും ഇതൊക്കെയാണ് കഥ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ബെസ്റ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റോറിയിലായി വന്നിട്ട് അത് കണക്റ്റായിട്ട് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്രയും അടിപൊളി സ്റ്റോറി ലൈൻ ആ ഗെയിമിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് തന്നെ മെയിനാണ് പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഓപ്പൺ വേൾഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കാലിഫോർണിയ ആണ് ഇതിനകത്ത് സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുത്തതിനൊക്കെ ലൈക്ക് ഈ ജി ടി ഫൈവ് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയിലും നമ്മൾ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഇട്ടില്ല ഈ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയവരോ ഒന്നും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഓരോ ഇടവഴിയും നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ഫീലായിരിക്കും ഇത് കളിച്ചത് കാരണം അത്രയും ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വരെ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ലോസ് ഏഞ്ചലസിലുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത്രയും അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കസ്റ്റംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പണിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ കാർ പണ്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എൻജിൻ മാറ്റണം ആ ലൈറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റണം ടയർ മാറണം ബ്രേക്ക് കുറയ്ക്കണം എനിക്ക് കറക്കാനുള്ള വണ്ടി ആർമറക്കപ്പെടുത്തിട്ടേക്കാം ബ്രേക്ക് ഓൾറെഡി കുറവാണ് എൻജിൻ മാക്സിമം നമുക്ക് ഈ ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം പിടിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് സാൻ ആൻഡ്രേസിന് ശേഷം വേറൊരു ഗെയിമിലോ അങ്ങനെ ഇത്രയും നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിമിൽ വെഹിക്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കസ്റ്റം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സാൻ ആൻഡ്രേസിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ സാൻ ആൻഡ്രേസിൽ ഡാൻസിങ് ക്യാഷ് പരിപാടിയൊക്കെ അടിപൊളിയാ പ്ലേറ്റ് വേണ്ട സ്പ്രേ വേണ്ട ബ്ലാക്ക് മതി സസ്പെൻഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക എന്നാൽ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ആക്സലറേഷൻ ആ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൂടി അങ്ങ് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സെറ്റ് ടർബോൻ്റെ കുറവുണ്ടായുള്ളൂ വീൽസ് മാക്സിമം സ്പോർട്സ് പിടിക്കാവുന്നത് കൂടിയത് എൻ്റെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് അവൻ ഗെയിം കളിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്യാഷാണ് അവിടെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ഉള്ളി അടിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ വീൽ കളറൊന്നും ഒരു മാറ്ററല്ല നമുക്ക് വിൻഡോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫുൾ ഡാർക്ക് ആക്കേണ്ട ഇത്രയും കിടന്ന മതി ഓക്കേ വണ്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കട്ടെ രാത്രിയായാ മഴയും കൂടി പെയ്യണം മഴ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ റിയൽ ലൈഫിൽ പോലെ ഭയങ്കര ഭംഗിയാ കാരണം റോഡൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ റിയാലിറ്റിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും മഴ പെയ്യുമ്പോൾ റോഡൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റും വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ കൂടി കിട്ടും എന്നാൽ ഒരു മിററി കൂടെ പോണല്ലോ തോന്നും അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ഒടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഴയാണ് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല തുടങ്ങിയ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സക്സസ് ആവോ എന്തു ഇതൊക്കെ കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു സോ ആ നമ്മൾ വണ്ടി പണിതിറക്കി അപ്പോഴേക്ക് രാത്രി ആയി പോയല്ലേ ഇങ്ങനെ സൈഡ് മിഷൻസ് വരും അതും എൻ്റെ ഒരു സമയം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കാറ് ഏതൊരു വൃത്തിയിട്ടവൻ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയേക്കുക കാറല്ല ബൈക്കാണ് അതാ പോണവന്മാരാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ അവന്മാരെ പിടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സനാട്രസിലിട്ട് പോലെ റെസ്പെക്ട് പിന്നെ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൈസ നമ്മൾ നമുക്ക് പിടിക്കുക സൈഡിക്കാം വ
പെട്ടെന്ന് നന്നായി ഓടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അറിയണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം ഇടിച്ച് വീഴുമോ എവിടെ എങ്കിലും ഞാനായിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാ കഥ പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ലേ ഓ ആരുവാ എത്ര ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പിടി കൊള്ളത്തില്ല നമുക്ക് ടയറിന് ഇട്ട് കൂട്ടിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് കോമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റി പറയണെങ്കിൽ അതും റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ലൈക്ക് റിയൽ ലൈഫ് പോലെ പൊട്ടിക്കാം ഷോൾഡറിന് വെടി വെച്ച് അവിടെ ഇടാം എനിക്ക് വരാണെങ്കിൽ ഇതിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വീണ്ടും എനിക്ക് വരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ വരാണെങ്കിൽ കട്ടെടുത്ത സാമാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ അന്തസ്സുള്ളവനാ പാവം ചേട്ടായുടെ എന്തോ സാമാനം അവൻ കട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാമെന്ന് എന്നെ ഇവിടെ വരെ ഓടിച്ചു പക്ഷെ കറക്റ്റ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വന്നോണ്ട് കൊല്ലണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനുള്ളവരെ ഷൗമാരുടെ തോക്കുണ്ടായിരുന്നു ലെയർ ഹെവി ആവും ആൻഡ് ഹാവ് ദ ഇൻഡ്യൻഷൻ ടു കിൽ മീ സോ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ഒരു സിനിമ പോലെ കേട്ടോ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കുച്ചുമ്പഴിയും പറയുന്നത് കാര്യം വെക്കണ്ട ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് പ്രശ്നം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ എപ്പോഴും മൗസിലിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വളവൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഗെയിമൊക്കെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നവർ അവരിങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓടിക്കുക കീബോർഡ് മാത്രം വെച്ചും ഇപ്പോൾ വളവ് വളയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക മൗസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തിരിയായിരിക്കും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വളയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചാൽ അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മൗസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ ഒരു മൗസ് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടി നോക്കാം അച്ചായിട്ട് ഒന്ന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം പുള്ളി അവിടെയായിരുന്നു I'd have tried to kill them all anyway. Hello, is this ammunition? Ammunition? Carla Nai. English is okay. I want to buy a big knife. Put the car in the place that will own the car in the knock on. And do the money in the little pull it down. No problem. Start your turn. And the place to get you to be in the league. Net the concert technique. ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഈ സാമാൻ വെള്ളം ചുറ്റുന്ന സാമാൻ എല്ലാ ഗെയിമിലും ഉണ്ട് എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഈ കളിക്കാറിയാൻ വെള്ളത്തല്ല നമ്മൾ ഈ പണിതിറക്കി കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറും ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുമല്ലേ എന്നാ പറയാ നമുക്ക് ആക്സിലറേഷനൊക്കെ മാക്സിമം കിടക്കുന്നത് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല പോകാൻ 
മെയിൻ ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ അതൊന്നും നോക്കാം മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം പിന്നെന്താ ഗെയിമിങ്ങിലും ഇനി വ്യത്യാസം എന്നാൽ വരാൻ പോകുന്നില്ല എത്രയൊക്കെ മാറ്റിയാലും ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോറി മോഡായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഈ ഗെയിമിൽ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ പോകുക ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കാർ വിളിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോറി മോഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും സോ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ മൈക്കിൾ ട്രവർ ഇവരുടെ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നല്ല സ്റ്റോറിയാണ് സീരിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നാട്ടിൽ നല്ല സിനിമകളൊന്നും ഇറങ്ങാത്ത സമയമാണ് ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കഥ സോ ടിപ്പ് വാച്ച് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കളഞ്ഞ് പോവാ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് എന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയും മതി ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ചോര കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സോ ഗുഡ് ബൈ